שלושה מדינות מבעבעים ביגב. הראשון הוא ברוט, שזה מסדרת גמלה. יש לנו מסדרת ירדנת בלאק דה בלאק ואת הרוזן. הברוט מיוצר מענבים של שרדונה ופינו נוואר, וזה יושב לפחות שנה אחת על שברים. בלאק דה בלאק מיוצר רק בשרדונה, והוא יושב לפחות חמש שנים. גם הרוזה יושב לפחות חמש שנים על שמרים, אבל הוא מיוצר משרדונה ומפינו. את הפרי שלנו, גם את השרדונה וגם את הפינו, אנחנו בוצרים מצפון רמת הפולן, מחלקות שהן יחסית באקלים קר. אנחנו יוצאים לכרמים, ויקטור בעיקר יוצא לכרמים לפני הבציר, ואנחנו בוחרים את החלקות הספציפיות של אותו בציר שנראות מתאימות למבעבע, כי אנחנו רוצים שהפרי יהיה... בחמיצות הנכונה, בבעבע יש לנו חמיצות יחסית גבוהה, שהסוכר יהיה עדיין יחסית נמוך, ואנחנו רוצים שיהיה את הטעמים שמתאימים ללידות מבעבעים. יותר פלורל, יותר פרחוני, אפל, משהו אלגנטי נקי. וזה בציר ידני תמיד. הבציר הוא בנות בוקר, או בבוקר מאוד מוקדם, והפרי מגיע ליקב. אשכולות שלמים, לא בגרגירים, אלא באשכולות. את האשכולות האלה אנחנו מקבלים ככה, והשאר זה נקרא כל... All class of press, אנחנו uh, סוחטים אותם כשהם עדיין שלמים. אנחנו רוצים שיהיה לנו כמה שפחות מגע עם הקליפה. בקליפה יש לנו uh, uh, פנולים, טנינים, כל דברים שיכולים לתרום למשהו קצת מריר אולי ואפיץ, כשביין ובעבע אנחנו לא רוצים את זה. גם ביין לבן לא רוצים, אבל בעבע ממש לא רוצים את זה. אז, אז בגלל זה אנחנו עושים את זה מאוד עדין. אנחנו לוקחים רק את הסחיטה הראשונה, שהיא עדינה, זה נקרא אפרירן, הנוזל החופשי, והנוזל עם לחץ מאוד מאוד נמוך. ואנחנו מכניסים, יש לנו את התסיסה הראשונה, שהיא במכלי נירוסטה, למעלה במשטק. גם התסיסה היא יחסית בטמפרטורה נמוכה, והיא יחסית איטית. לוקחת בערך שבועיים, משהו כזה. בערך ב-14 מעלות. אנחנו רוצים, שוב, לשמור על הטעמים ולשמור על הארומות. כשהתסיסה מסתיימת יש לנו כבר יין, וזה נקרא בייס וויין. אחר כך את היין הזה אנחנו לוקחים ועושים לו עוד תסיסה בתוך הבקבוק, וזה שנותן לנו את הגב, את התסיסה, את הלחץ בבקבוק. זה בעצם אנחנו יוצאות את היין באוויר. אז אחרי התסיסה הראשונה במכלים, יש שלב שנקרא טיראז'. השלב הזה הוא סופר קריטי וסופר לחוץ לעינן. זה השלב שאנחנו מכניסים... ובעצם מפקבקים את היין, מכניסים אותו לבקבוק, מוסיפים לזה שמרים וסוכר, ונותנים לשמרים לצוס ביחד עם הסוכר, וליצור שם בעצם את התסיסה השנייה. זה לא תנאים שהם מאוד קלים לשמרים. השמרים לא נמצאים במיכל, זה נמצא במקום סגור וקטן בבקבוק, והוא, והוא אטום, יש לנו לחץ מאוד גבוה, הם לא מאוד אוהבים את הלחץ הזה. מה גם שזה נמצא יחסית בטמפרטורה נמוכה, כי אנחנו רוצים לשמור על היין. אז זה משהו שקצת קשה לו. בגלל זה אנחנו רוצים להכניס את המידה המדויקת של שמרים ואת המידה המדויקת של סוכר לתוך הבקבוק. אנחנו רוצים שתהיה מידה בדיוק נכונה. אם התסיסה לא תהיה בסדר ולא תסתיים בבקבוק, אתם תמשכו את הבקבוק ולא יהיה לכם את החגיגה, לא יהיה לכם את ההוא ואת, ה... ואת המבעבע ואת הלחץ ואת הכסף. לא יהיה כי זה לא תסס. אז בעצם לא עשינו פה יין מבעבע. זה השלב שאמרנו שהיה נכנס לבקבוק, הוספנו שמרים והוספנו את הליקור. הרידינג זה השלב שזה נמצא כאן בקופים האלו, זה מסלול של מחזור, סליחה, של תשעה ימים, וכל יום, אני חושבת ששלוש פעמים ביום, זה מסובב את זה קצת, כן, הזווית משתנה, הזווית משתנה, זה אוטומטי כאן, זאת אומרת אנחנו לא עושים את זה ביד, הכלוב כל יום זז קצת, ואתם רואים שכבר יהיה, הוא בזווית למטה אז ככה השברים לאט לאט והכל התנקז לי בצוואר של הבקבוק. אחרי זה סיימתי את התשעה הימים האלה, והבקבוקים שעובדים הפוך על הראש. אז אנחנו מוכנים לשלב האחרון שנקרא דיסקורדים, וזה מה שאתם רואים כאן. דיסקורדים זה השלב הסופי שבעצם אתה כבר מבקבק בעצם, אתה פותח את הבקבוק, מוציא את השמרים החוצה, ממלא שוב פעם את הבקבוק עושה לזה טוב, סוגר אותו, את הוויות. קפסולות, וזהו, זה יושב עוד חודש בערך ביתר, ואז אנחנו יכולים לשחרר את זה החוצה.